通常版と一緒に並べると、こんな感じ。違うんだよ、母ちゃん。おー、見事にね、変形しました。これかっこいいんだよな。<笑>まあ、こういうのがいろいろできちゃうのよ。<笑>あればあるだけ、いろいろこう組み合わせることができます。ボタファの秘密基地大アクロン動画をご覧の皆さんこんにちはオタファです今日紹介するおもちゃはこれだ大アクロントライバーストライダッシャーサンバーストだ<笑>おー全国のガンゲロー集結せよそれからちびっこもぜひ大人と一緒に見てねそれでは早速レビューこう<笑>違うんだよ、母ちゃん<笑>今日はね、もう違うんだよ、母ちゃんトイのレビューですね。違うんだよ、母ちゃんで通じるってところがね<笑>。僕たちすごいですね。まあ、いわゆる、そう、だから違うんだよ、母ちゃんです<笑>。以前レビューしたあ、このね、トライバース、トライダッシャー特別バージョン。これの、まあ、色が違うという商品ですね。こっちは赤が主体なカラーリングとなっていて、一部違うところなどもあります。パッケージはこんな感じ。で、この通常の、こっちの方で僕かなり細かくレビューしてたんだよね。もうパッケージから入ってる状態からかなり細かくね、レビューしてたんで、まあ、今日はもう本当に開けてさ、<笑>ごくごく普通のおね、男が、ガング野郎が普通に遊ぶっていうところをね、お見せしたいなと思います。詳しいレビューはね、こっちを見てもらえると、助かります。というわけでね、行こう。開けろ。開けろ。じゃん。中はね、このように入っていて、まあ、か、まあ、色が違うっていうのとね、今回何が違うかというと、この頭部パーツ。ツインアインとバイザータイプがね、こう付属してるの。これは、ね、ずるいよな。<笑>欲しくなっちゃうぜって感じです。ダイヤクロンタインのカラーはこんな感じですね。少しこう、ネイビーブルーは、あー主体のカラーリングとなってます。他の武装は同じ。もうこれも開けよう。開けろ。じゃん。こんな感じで。この特別バージョンっていうのはね、えっ、ー、とね、当時価格がちょっとお安くなってたっていうのと、女性ダイヤクロンタインが付属しているんです。これが違うかなうん。まあ、細かい色以外にもね、違うんで、母ちゃんがあります。さあ、それではね、まずはビークルモード。うん、もうこっから、あ見ていこう。取り出します。じゃんマシンモード。今日はね、こっから見ていきます。ダイアクロンタインは中にすでに入っています。こんな感じ。で、安全バーを下ろし、ハッチを閉じると。これ、胸圧だよね。で、まあ、こういう感じですね。ビークルモード、こんな感じ。赤色を主体っていいカラーだなーこんな感じでね、殺そうこうできます。男は黙って、殺そうこう。あとはね、武器。こういったね、ハードポイントが、のね、えー、ジョイントがあって、こんな感じでボディに取り付けることができます。他にもね、いろんなところに穴が開いてるんで、取り付けたりすることができます。で、えー、これですね。通常版と一緒に並べると、こんな感じ。違うんだよ、母ちゃん。<笑>これも悪くないんだよな。ザダイアクロンカラーって感じでね。うん、ブルーが主体になってます。もう本当に、まあ、好みの問題でもいいし、人によってはなんかこう、複数ね、量産、量産機としてね、こう並べてもいいし、いろんな設定でね、こう自由に。まあ、集めることができます。こんな感じ。というわけでね、もう早速、変形させちゃおうか。というわけでね、えー、ロボ、えー、今日はね、もういろんな感じでね、いじり倒します。変形で、えー、トライダッシャー、前回の通常版のレビューの時、テクニカルレベル言ってなかったんだけど、ズバリね、今回のタファテクニカルレベル、ズバリ5かなこのトライバースのシリーズの中で、まあ一番変形工程が多いっていうところと、うん、細かいところね、いじるときちょっとコツがいるかなという感じです。どんどん行こう。まず何やろううーん、もう本当にいろいろギミックがあるんでね。<笑>何やろうか。あまずはね、えー、そうそうそう。トップマシーン、ボトムマシーンに分かれます。ここからね、ワンピースでロボットにもなるけど、このスイッチを押して、で、このまま引っ張る。硬いよ。で、両側にもね、ジョイントがあるんで、こうやって外します。で、これがあボトムマシーンですね。で、あの、ボレットコアというね、あの、要するにコックビート乗ってるとこないから、ちょっとこっから借りよう
<笑>まあ複数あるとまあこういう遊びができるかなという感じですね。うん、キュン取れます。だからこうやってやればね、おお二機のマシンになります。一<笑>個しかついてないってところがね、うん、悩ましいね。<笑>こういう感じの二つのマシンになります。こんな感じ。で、えっ、ー、とこれはえっ、ー、とね変形します。こんな感じで、各部のロック外して、えっ、ー、と、どうだ、どうだったっけこの辺、こんな感じだったかな反対側も。もう今日はね、いじり倒しまくろう。<笑>こんな感じになります。こ,これが、なんだろうね、こう、上空を飛ぶマシーンみたいな。こう、地上と上空。こういうね、遊び方できます。いいよね。あ、そうちなみにね、この問いの遊んでて難しいところは、これね、接続するとこなんだよ。うん、ちょっとこれお見せしよう。ごめんね。あの、<笑>せっかくロボットに行こうとしたんだけど、一回ちょっと元に戻そう。うん、各部ね。あ、で、渋みがね、えー、そう、通常版もそこそこ渋みあったかな。まあ、あん、あんまり変わんないけど、うん、これも、今自分が触ってるこれは結構渋みがあります。だからこの渋みに最初はね、えー、の戸惑うかもしれません。初めて。ね、大人になって、えー、なんかハイエージトイ、うん、ハイエージトイ入門した人にとってはこの硬さにびっくりするかもしれない、うん、まあだけど、まあ、こういう感じでねやっていけばちゃんと変形します、まあ、ちょっと細かいとこあれなんだけどまあこんな感じじゃん<笑>ここを接続するときかなりタイトなんですねちょっとそれだけ僕はどうやってやってるかお見せしましょうジョイントはここプラス、えー、肩にあるんですねこう3箇所って感じですで、これ僕どうやってやるかっていうとね、あの、とにかくここの真ん中の部分がかなりタイトなんで、一回肩にね、こうやってくっつけちゃう。う片方を、で、片方。甘、甘、甘、甘ロックでいいです。で、これで、えー、よく目で確認して、あ、ジョイントにあるなと思ったら、ここで力を加えると。で、この時ね、このボタンを押してあげるといい。このボタンを押して、グッて押す。こ中心部に行くような感じで。うん。これ外れた。今、カチって言ったかな言った言ってないね。<笑>これ、これまだ接続されてない。うん、言った。これでね、ガッチリくっつきました。で、でまあ、元に戻っちゃった。<笑>こっからね、もうロボットにしていこう。というわけでね、変形いきまーす。もう、僕流で、どんどんね、あの、いきたいなと思います。もう、こういう感じで。まあ、見たまんま、腕になるって感じですね。ちょっと待ってね。可動軸がすごい多いから、こういう感じになります。反対側も。ゆっくりやろうか。ちょいと外し、ロック。こういうとこ気持ちいいよね。もう大人が、ちょうどなんか夜中に、夜中っていうか<笑>、ああ、今日も疲れたぜって言って帰ってきて、ちょっとなんかこう触るのにすげえいいんだよなー<笑>で、さっきです。接続したジョイント外す。んで、この時、ここにもジョイントがあるんで、外すとき結構タイトですね。とにかくここが硬いんで一回ここを外すような感じで。これね、引っ張って外れました。そしたらこう横を外してあげるって感じ。まあ、いじってる間に取れたりします。まあ、こういう感じで。ゆっくりね、ゆっくり行いましょう。ちょっと角度が変だ。いやー、ダイアクロンはね、本当に<笑>楽しいです。そしたらね、えーっとね、えー、面白いのがね、このまま、ちょっと待ってね。えー、各部がね、稼働します。これらを活かして、ここもね、動くんで、えっ、ー、とね、ここにロックがあって、これ見えたかな。このロック外すと、ウィーンっていう感じでね、こんな感じになります。あ、そっか、外さなくていいのか。ごめんごめんごめん。ここか。ごめんごめん。あ、だから、あ、これでったらこうだ。ごめんごめんごめん。すっげえ久しぶりに座ったから。まあね、でもね、リアクションが面白いかもしれないです。本当に久しぶりに、この型を触った人の感じっていう感じでね、あの、見てもらえばいいです。まあ、ちょっと形整えて。まあ、こういう感じになりますよね。そしたら、あボディがここで稼働します。これがウィーン、あ、これウィーンってね、言いながらいじると楽しいです。どうじゃんまあ、もうちょっと細かく変形させようか。こうね、各部のアームがあります。そう、ここもね、硬いから、あ仕組みを説明します。心配だったら一回取って、この根元、こういう感じで稼働します。あんまりね、いろいろついてる状態で稼働させると破損する恐れがあるんで、硬いな、怖いなと思ったら、一回ちょっと取った方が無難です
、慣れてきたらね、何回か触ってると渋みいい感じになるから。そうするとほら、じゃーん。これが中間形態のメックモードといって、まあ、いわゆる、いわゆるガンタンクみたいな。<笑>こういうのできるのよ。これめちゃくちゃロマンあるよね。<笑>いいよね。こう、人型じゃないんだけど、うん、この中間形態、うん。こういう中間形態好きな人にもおすすめ。よく見るとね、ここはちょっとこうガトリングっぽいキャノンになってたりとか、さっきの空飛んでる時はね、ここがスラスターになってるみたいな。なんでここにコロがあってね。もうね、最高なんて言うね。<笑>こんな感じ。さあ、そしたらね、ロボットにしていきましょう。これはね、各部のジョイントを解き、解き、解き放っていけば自然と。なんとなくこう直感で。あ、ロボットになりそうだなっていう感じ。うーん。気持ちいいんだよ、この、行って行ってがさ。で、ちょっと待ってね、ここも回るから、こういう感じでね、正面に持っていくと。お、足になります。どうかな難しいかな各部のその、どこに何があるとかね。うん、何回か変形させれば慣れる。うん、けど、まあ、細かい部分結構あるんで、まあ、僕は5としたんだけど、うんまあ、トランスフォーマーとかよりちょっと難易度あるかなって感じですね。こんな感じ。ほら、これで足になりました。いいよね。だから、もうこれも一つのモードとして考えてもありかもしれない。さあ、そしたら腕。えっ、ー、とね、軸がこう曲がるから、これちょっと横にして、これぐるぐる回していくと、これね、あのー、軸穴があるんですね。これ定位置まで見つけて、こう開くと、このコロの中に拳が入ってるっていうね。これはやっぱ最高だよね。こんな感じになります。判定側もどうよ。これはね、本当に動詞に変えれるわ。これ、本当にね、時間泥棒なんだよ、ダイアクロンって。ちょっと1時間だけ触るかと思ってさ。えって、ね、時計見ると3時間ぐらい経ってたりとかね。うん、そういうのがありますね。おー、どうだんだん、ロボットの形になってきました。そ、そしたら、もうこれ最後か。で、えー、ちょっとちょっと待ってね。ちょっとちょっと動かして、えー、ここからね、頭部が出てきます。反転すると、頭部が出てきて、で、最後に、こう押し込めば、変形完了決戦起動モードだ<笑>おー、見事にね、変形しましたこれかっこいいんだよな<笑>手で持つとこんな感じで、まあ、程よいサイズですね。絶妙な、大人の手で、大人が手で持つとこんな感じの、うん、いじりやすいサイズで。うん、これがまた最高です。違うんだよ、母ちゃんといった感じでね。これ、この状態ではもう本当に色だけが違うという感じです。悩ましいなぁ、これ。<笑>両方触ったんだけど、あまあでもどうだろうね。発売されて何年か経ってるから、そうだね。うん、やっぱり、ね、今回のこれ結構関節硬かったかなうん、硬いなぁという印象でした。だからいじるときね、ちょっと大人のいじり方というか。まあ、さっきの僕は参考になるかわかんないんだけど。<笑>まあね、ちょっとこう優しく。遊んであげるといいですね。改めて近くで見ていこう。このダイアクロンの僕好きなところは、この目がね、集合ギミックによってこう発光するところ。うん、これどこで光ってんだ<笑>ここか。この目が光るんですね。これがすごく気に入っています。あとはね、ダイアクロン隊員が、あここにいて。本当になんか精密感あるよね。人が乗ってんだなーっていう感じ。こんな感じ。それから足。まあ赤が主体の。カラーリングになってますね。ところどころこういう、ビークルのモチーフになってたところがね、こう残ってるところいいよね。でかいタイヤ。うん、それから背面。ここは、まあ説明省略するけど、まあ剣とかさ、まあ他のものとかね、こうマウントしたりとか、もういかようにもできます。でね、僕はね、あの、何、このタイヤをどこにするかでね、結構、あの何、何、アレンジというか、うん、なんか姿がちょっと違って見えるから、うん、そうやって、なんか遊んだりとかしてます。どうこれこれ、これもいいんだよなあの、いわゆる電動のようなね。うん、ちょっとた、でっかいタイヤがこうついてるような、うん、感じにもね、あるし。まあ人によっては、あ、僕こうの方がいいなとかね。うん、なんかいいんじゃないかなと思いますね。特にこうしなさいっていう指示はないんで。そういう自由なとこもまたいいかなと思いますね。一応定位置はちょっと横。横のこういう感じですね。まあ可動範囲とかちょっと省略するけど、まあ、とにかく、あ、大体ちょっと見ていこうか。
。まあ、こんな感じでね。あの、干渉するものが何にもないんで、もういかようにも細かくね、ぐりぐり動きます。手首なんかもね、えー、親指以外がこう動いたりとか、で、さっきのジョイントのところでね、こんな感じで一周したりとか、あの基本的にクリックはほとんどなくかなり硬い渋みのもう今触ってこう伝わるかな、うん、かなり硬い関節になってますこんな感じでねうんいかようにも<笑>かっこよくね、えー、アクションさせることができます各部を動かしてアクション肩のもうキャノンをね、銃をね、こう手に持たせてもよし、えー、さっき紹介したこの剣のやつとかをね、こう手に持たせてもよし。といった感じでね、かなりかっこよく、もう自分だけの、うん、ポーズをね、取らせることができます。掃除でね、どんなポーズ取らせててもかっこいいんだよね。さあ、そしたら、あとは何と言ってもね、今回の特典、特典っていうかね、標準で付属しているバイザータイプ、うん、ちょっとこれに交換しよう。根元がボールジョイントなんで、まあ取れるんだけど、一応こう慎重に、うん、慎重に、まあ普通に、大人のいじり方で簡単にできます。通常タイプとバイザーを交換すれば、じゃーんこんな感じおー、これだとね、就航がね、さらに増すんだよね。いいな、このバイザータイプ。これも捨てがたいよね。さっきの通常バージョン、ちょっとここ乗せてみようかな。ちょっと待ってね、うん。これで比較するとこんな感じです。どうまあ、これもね、お好みで選べます。あ、そうだね。この頭の上のところも、就航ギミックになってるね。で、よーく見るとね、あ、なるほどね。この差し色がゴールド、シルバーで、あの、こっちとね、反転してる。これは耳の横がシルバー、で、中央部分がゴールドって感じで。まあ、この辺をね、あの、お好みで選ぶことができます。これ、ちょっと違うところがさ、たまんねえんだよな。<笑><笑>最後は、あー、だから、バースフォーメーションか。うん。ボレットコア、ボトム、それからトップという感じで、ね、3つ分かれるから、ちょっとやってみようか。例えば、バースフォーメーション。これはトライバースの全部のシステム、全部の機体が共通で、この3つのブロックに分かれます。あとは、ボレットコアか。これちょっと取ってみましょう。まあ、まあ、なんだろうね。<笑>それぞれ変えてみようか。さっきこのスイッチを押したけど、本当はだから、今みたいにカチッてやれば、入ります。あ、そうだ、これ取ってなかった。ちょっと待って、待ってね。まあ、定番の組み替えだと思うけど。えー、っと、どっちがどっちって言ったらいいのかな。まあまあ、これが A タイプとしましょう。<笑>で、えー、違うんで、母ちゃん B タイプが、これですね。うん。では、三つのパーツ変えてみました。おー、こんな、こういう遊びできんのよ。<笑>悩ましい。どっちがかっこいいうん。そうだね。どっちもかっこいいの。うん。だから赤と青っていうだけじゃなく、こうやって組み替えれば、もう本当だから A タイプ、B タイプってなるわけ。だからあとはこういう頭部もあるじゃない。で、まあこれを変えればさらにバリエーションも広がるしね。こういう遊びできんのよ。で、あと、なんだろうな。他の、今回紹介してないんだけど、トライディガーってありましたね。過去レビューしたやつね。これの、色違いです<笑>。これは、えっとね、宇宙海蔵、海兵隊バージョン。うんうんうん。こんなかっこいい緑のあればさ、買っちゃうよね。これもだから頭部のデザインがバイザータイプになってさ、めっちゃいいのよ。あ、だからさっき言ったバースフォーメーション例えば、もうさらに、原型が何が何だかって感じになるけど、じゃあ、こっちとさ、交換してみようよ。だからさっきの中間形態のメックモードとか、あの、ビークルでも、あの、チェンジができるっていうね。あれこれどうやってやったっけ押しながら、基本的には、交換するんだっけあ、そうだよな。押しな、あ、硬<笑>ちょっと待って。あれのままを見せよう。ああ、いったいったいったいった。硬いですね。うん。おこれ、下半身。あの、何マッシブでいいよね。んで、えー、これは、どうなるかな。これ、うん。あ、これこのままいった。うん。おー、これは上半身がマッシブって感じで。まあ、こういうのがいろいろできちゃうのよ。<笑>あればあるだけ。いろいろこう組み合わせることができます。余談なんだけど、ちょっと、どれってもう言えなくなっちゃったけど。<笑>えー、今日紹介したカラーのやつはもう一個ね、ブラックバージョンがあり、さらに、だから、トライディガーも、あめっちゃ、私ちょっと話が分かるない。<笑>この、ブルーがさっき主体だった違うんだよ、母ちゃんって言って、先に発売された方
。それのカラーのやつも出るのね。だからこれは、色味のちぐはぐさがあるんだけど、まあそれも楽しんでんだけど、その D キャリバーバージョンっていうね、今度発売されるやつはこの、最初に比較した方、うん、のカラーリングで、この3種類出るの。ここに、ここにもう一個ないんだけど、もう、もう一個あって、うん、そういう、だからもう無限大、<笑>ズブ沼です。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のダイアクロントライバーストライダッシャーサンバーストのレビュー、いかがだったでしょうかあれ、あの、結構、今日は緩い感じで、本当に遊ぶっていうのが中心だったんだけど、改めてね、一緒に、あなたと一緒にね、こう手に持って、ワイワイ言いながら、<笑>あ、そんな気持ちになってもらえたなら、本当に嬉しく思います。うん、本当にいいよね。あの、遊び方が無限大にあります。一見すると、ダイアクロンってなんかこう、敷居が高そうなイメージあるけど、実はそんなことなくて、本当に普通に、ごくごく普通な人が楽しんで遊べるような。うん、まあ、大人向けだけどね。大人が、もう本当になんか夜な夜な、<笑>ちょっと手に取って触るみたいな、本当にそれに最適なおもちゃとなっています。トランスフォーマーにちょっと感じは似てるけど、トランスフォーマーとも違うし。まあ、例えば他社の同じハイエージトイだと、超合金魂とかね。ああいったおもちゃともまた違って、やっぱりダイアクロンはダイアクロンだなという感じがします。本当にいいおもちゃなんだけど、あんまりおすすめしたくないのが。<笑>本当に沼なんだよなこれ。ズブ沼です。ハマるとね、もう抜け出せないぐらいの強い魅力があります。一個、なんか一個買ってみようかなと思ったらもう半分。沼に使ってるので注意してください。もう本当に僕は、うん、おすすめしたいな。そして僕は大満足です。気に入ったね。僕はちょっとこのバイザーでしばらく楽しもうかなと思います。今回の動画、面白かったな、楽しかった。一緒に遊んだ気になった、参考になったという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。まあね、これからも毎日。あなたがね、毎日背負ってる重たい荷物をね、ちょっとここでは置いて、同心に帰れるようなね、うん、そういう動画が作れればいいなと、あ思います。あとね、どんなことでも結構です。おー、たほー大悪論は本当に沼だよなとか、あー、一個買ったことないけど、なんか一個買ってみようかなとか。まあでも沼気をつけて。<笑>あとはね、どんなことでも結構です。あ、俺はこういうカスタムして遊んでんだよとかね、こういう遊び方してるとかね、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたこでしたまたねー